Dite ciao a Caino. Ci conosciamo. Mr. Becca. Mr. Muffin. Io sono Mr. P. <ride> Mr. P, eh? È buffo come nome. Sei un mare di guai, ragazzo. Io ho ragazzo la signorina. Scommetto che uno è il furbo e l'altro è ritardato. Tu che non parli molto, tu devi essere quello intelligente, vero? Mentre tu sei il tardo della compagnia. Caino, Caino, carino. Dici il tuo vero nome, ragazzo. Oh, di tuo cazzo di nome. Miranda. Ok, ok, signori. Se mi date un attimino mi vesto e andiamo a fare sciopero tutti assieme, ci state? Siamo qui per i soldi. E io sono qui per rilassarmi dallo stress quotidiano. Questo è uno stronzo capo. Facciamola fuori e poi cerchiamo i soldi. Ma voglio torturare sta merda. Tirarli fuori le visce. No. Non siamo qui per questo. A lui ci penseranno gli altri quando gliel'avremo portato. Chi, 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 chi è che mi cerca? Il santo. Non ti dici niente? Perché non ne chiamiamo subito? E ne guardiamo di parlare questa merda. No. Non si può. Loro non lasciano testimoni. Ti chiamano arcangeli. Niente occhi, niente storie da raccontare. Bravo ragazzo, sei informato. Cos'altro sai del santo? <ride> Mia madre era una santa. Dio l'abbia in gloria quando l'ha fatta dannare. Non sopportava che fumassi. Lo detestava. Non ha da una vecchio stampo. Io compravo le sigarette e lei mi tirava le sberle. A proposito, avete una sigaretta? Sono due giorni che non fumo. Che cazzo volete da me, eh? Siete gli uomini di Scipione, vero? Io faccio affari con questo... Balle! Hai cercato di fregarci! Tu conosci il santo, vero? Parla! Perché ti vuole vivo? Non lo conosco il santo. Li sta fregando. Ah, tu pensi di essere più furbo di tutti? Noi eravamo già d'accordo con uomo di venderti alla prima occasione. No, 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 fottetevi. L'accordo è saltato perché il tuo capo non voleva rischiare. Ah sì, rischiare quanto? Tutto quanto. Quanto cosa? Non avevi soldi, mezzi, non avevi un cazzo. Scipio è un godardo e tu lo sai come tutti. Se avessi capito cosa potevamo fare assieme. Basta con le cazzate. Solo i soldi, ragazzo. Solo i soldi. Vogliamo solo quelli. Poi verranno a prenderti. Questi sono i patti. I patti te li puoi ficcare su per il culo. Non me ne frega un cazzo.
la mia ex moglie pensava per tutto il tempo che siamo stati assieme che io conducesse una doppia vita criminale senza mai scoprire la verità lei impazziva e io ero molto meticoloso in quello che facevo nascondevo sempre la mia arma nel posto più ovvio dove potesse trovarla una cassetta dei calzini un posto stupido dove metterla appunto troppo stupido non l'avrebbe mai cercata lì così stanco delle sue lamentele la strangolai <ride>